ശബരിമല സുവർണാവസരമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് കരുതിയവരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് അവർ ഒന്നിച്ച് ഈ സുവർണാവസരം വിനിയോഗിച്ചു ശബരിമല സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കി അതിന്റെ മറവിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നുണയും പരത്തി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിന്റെ ഫലം കൊയ്യുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും മണ്ഡലകാലം വന്നപ്പോൾ ഇരുകൂട്ടർക്കും സ്വാഭാവികമായും ആവേശവും വന്നിട്ടുണ്ട് ശബരിമല സുവർണാവസരമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് കരുതിയവരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് അവർ ഒന്നിച്ച് ഈ സുവർണാവസരം വിനിയോഗിച്ചു ശബരിമല സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റി അതിന്റെ മറവിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നുണയും പരത്തി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിന്റെ ഫലം കൊയ്യുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും മണ്ഡലകാലം വന്നപ്പോൾ ഇരുകൂട്ടർക്കും സ്വാഭാവികമായും ആവേശവും വന്നിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ എന്തെങ്കിലും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയാൽ ലാഭമാകുമെന്ന് ഇവർ കരുതുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോഴാണ് തൃപ്തി ദേശായിയുടെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ വരവും തികച്ചും ആസൂത്രിതമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിലായിരുന്നു അവരുടെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായതെല്ലാം തന്നെ അതിവെളുപ്പിന് അവർ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ചാനൽ അവിടെ ഹാജരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ വന്ന അവർ വഴിമാറ്റി കൊച്ചി പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് കേരളം കണ്ട അപഹാസ്യ നാടകങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു നാമജപ സമരം എന്ന പേരിൽ നടുറോഡിൽ സംഘപരിവാർ സംഘങ്ങളുടെ കുത്തിയിരിപ്പായിരുന്നു പിന്നീട് ചാനലുകളിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് അതിനിടയിൽ തൃപ്തിക്കൊപ്പം ചേരാനെത്തിയ ബിന്ദു അമ്മിക്ക് നേരെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധനായ ഒരു സംഘപുത്രന്റെ ആക്രമവും കൂടി ശബരിമല സംബന്ധിച്ച നിലപാട് സർക്കാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് സുവ്യക്തമായ ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാം എന്നതായിരുന്നു വിധി ഒരു സംശയത്തിന്റെ കണികയുമില്ലാതെ വന്ന ഈ വിധി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരുമായിരുന്നു അതിന് ആസൂത്രിതമായ നിലപാട് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടു കോടതി വിധി അനുസരിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്ന സ്ത്രീകളെ കാത്തുനിന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ പോലീസ് സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറി ആ വിധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അന്തിമ തീർപ്പിന് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു എന്നാൽ പഴയ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇത് തികഞ്ഞ അവ്യക്തതയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതും പഴയ വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്ന് ഒരു ഭാഗം വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ വിധിക്ക് ആധാരമായ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പഴയ വിധി മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെ മറുഭാഗം വാദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക വിധിക്ക് വ്യക്തത വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് അവിടെ ഒരുവിധ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി സർക്കാരിനുണ്ട് ആ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയത്തിലും സർക്കാർ ഇടപെടുന്നത് പുരുഷന് കയറാവുന്ന എവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാൻ കഴിയണം എന്നത് ഏത് പരിഷ്കൃത സമൂഹവും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമത്വത്തിൽ ഊന്നുന്ന ഈ നിലപാട് സി പി ഐ ഉൾപ്പെടെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ പാർട്ടികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും സമീപനം ഇതു തന്നെയാണ് പക്ഷേ കോടതി വിധികൾ മാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അതിനുതകുന്ന സമീപനം സർക്കാരാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഈ നിലപാടോടെ ശബരിമലയിലെ മണ്ഡലകാലം സമാധാനപരമായി നീങ്ങുകയാണ് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ തൃപ്തിയുടെ നാടകം എന്ന് തന്നെ കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശബരിമല വീണ്ടും സുവർണാവസരമാക്കാം എന്നാണ് ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും കരുതുന്നതെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ കേരളം തികഞ്ഞ ജാഗ്രത പുലർത്തണം സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലെ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറിയേ തീരൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നവർ ഫലത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത് അവരെ തടഞ്ഞേ അടങ്ങൂ എന്ന കൊലവിളി നടത്തുന്നവരെ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് മുഖ്യ വിഷയം വിശ്വാസമോ ഭക്തിയോ അല്ല